Vandaag hebben we deze Specialized Roubaix SL8 kunnen testen voor het eerst. Dat was niet in de zon zoals nu, maar in de regen. Toch hebben we een heel goede indruk kunnen krijgen van deze nieuwe fiets. Zoals je ziet is hij eigenlijk niet zo heel erg verschillend van de vorige versie. De buizen zijn iets meer aero geworden. Je ziet dat bijvoorbeeld hier aan het balhoofd dat iets verder doorloopt. Deze onderbuis is iets langer. De staande achtervork is iets lager nu aangezet aan de zitbuis, waardoor deze vlag, zoals ze het zelf noemen, iets hoger is. Maar voor de rest ziet hij er toch redelijk gelijkaardig uit. De kabels lopen nog altijd buitenom. Dat kan voor sommige mensen misschien een minpunt zijn, voor ons eigenlijk niet. Um, zeker niet als je weet dat uh, een aanpassing daarop uh, zou zorgen voor veel extra gewicht bij deze fiets. Want je zit natuurlijk nog altijd met deze Future Shock. Die um, komt uh, zo standaard op de fiets. Uh, op deze S-Works is dat met draaiknop om hem aan uit te zetten. Uh, bij de andere versies is dat uh, zonder draaiknop. Um, en dan is er nog bij de meest betaalbare versie is het ook zonder demper die hier helemaal onderaan zit om uh, de veer beter uh, zijn, uh, zijn werk te laten doen. Um, bij die uh, vering uh, krijg je drie mogelijke veren. Uh, die kun je zelf kiezen, uh, want die zitten gewoon uh, in het pakket bij de fiets. Um, zodat je kan kiezen of voor een uh, veer met uh, een zachte veer, een hardere veer, de medium of een uh, harde veer. En daar komen dan nog spacers bij um, en die kunnen dan nog verder helpen met de afstelling om het helemaal op jouw uh, maat en wens te krijgen. Um, dus die Future Shock doet nog altijd perfect zijn werk. Je voelt dat um, zeker een uh, lastige afdaling is zoals die vandaag hebben gehad. Um, hij uh, laat je gemakkelijker sturen en uh, daardoor is het inderdaad echt wel een uh, soepele fiets want uh, Specialized noemt het, noemt het de soepelste of meest comfortabele fiets die op de markt te krijgen is daar hebben ze ook uh, onderzoek naar gedaan natuurlijk dus ze uh, zeggen dat niet zomaar en uh, we kunnen daar uh, ons inderdaad wel wat in vinden want het is een uh, zeer comfortabele en toch efficiënte fiets niet alleen vanwege die aero invloeden um, maar ook gewoon omdat er uh, voldoende stijfheid in het bracket uh, en in het balhoofd zit dus uh, het is een fiets uh, waar je zeker een spurtje mee kan trekken. Zet gewoon de knop even op uh, uit en uh, dan kun je keihard uh, accelereren als je dat wil. Um, het is niet alleen de voorkant die uh, gedempt is, maar uh, ook de achterkant. Um, want net zoals bij de vorige versie, dat is eigenlijk bijna onveranderd uh, overgegaan, um, zit de zadelpen hier vastgeklemd hier onderaan. Uh, daardoor kan hij veel verder bewegen, want als je dit opheft, dan ga je zien dat hij veel beweegruimte heeft um, en uh, dat zorgt inderdaad voor doorbuiging die je voelt tijdens het fietsen. Zo hoort het natuurlijk, uh, het werkt en het stoort niet, het is ook niet te. En, uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Future Shock. Uh, dat zorgt natuurlijk allemaal voor iets extra gewicht, maar het frame van deze S-Works weegt 828 gram in maat 56, zeker niet slecht. De gewone versies, vanaf de Pro tot en met het basismodel, dat is dan het 10R frame, dat voegt 120 gram toe. Dat is nog altijd verre van slecht. Natuurlijk zit je met die Future Shock en die voegt 400 gram toe. Uh, niet min, maar die doet dan ook uitstekend zijn werk. De voorvork zelf weegt 330 gram. En zo kom je bij deze S-Works aan een totaalgewicht met de SRAM Red Group van 7,3 kilo. Um, voor een comfortfiets is dat natuurlijk uh, perfect. Um, we hebben ook gevoeld tijdens het klimmen vandaag. Uh, zeker geen klachten van. De Roval Terra wielen uh, zijn breed. Um, en dat uh, past natuurlijk perfect bij de bredere banden die je bij dit type fietsen gebruikt. Um, de Mondo, S-Box Mondo banden die erop zitten uh, doen uitstekend zijn werk, bieden veel grip hebben we ook gemerkt uh, vandaag en dat was ook nodig, want er ligt wel wat olie en vuil op de weg hier, um, dus uh, dat werkt uitstekend. Er is ruimte voor banden van 40 mm, zoals ik kan uh, zien hier aan uh, de voor- en achtervork, uh, dus uh, dat is wel wat. Um, dat, uh, het kan dan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een uh, Pathfinder band, dus zo'n uh, semi-slick band, een uh, gravel band van 38 mm. Die valt met deze wielen op ongeveer 40 mm uit. Uh, dus uh, al bij al een uh, ja, 
perfecte comfort racer uh, die we hier uh, voorgeschoteld kregen. Uiteraard, in de duurste versie uh, hebben we heel weinig te klagen. Maar we hoorden van onze collega's uh, die hier aanwezig zijn, dat uh, ook de meer betaalbare versies, bijvoorbeeld met uh, SRAM Rival, dat die uitstekend hun werk deden. Dus uh, dat belooft.